ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪಾಪದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಬ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತು ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವ ಸರಿ ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ್ದ ನಂಬೋದು ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತೇಸಲ ಅನೇಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪರಿಶೋಧಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅದು ಸರಿನಾ ನಾವ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಗಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ವ್ಯೂಗಳಿದೆ ಸೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪಾಪದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ 
ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದಾಗಿದ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಬ್ಯಾಬಲೋನ್ಗೆ ಡೆಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಡೆಸ್ಟಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಸೆರೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭೂಮಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಸಾರಿ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇರೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಎ ಡಿ ಗೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರ ಅಪಾಸ್ಲ್ ಪೌಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಪಾಸ್ಲ್ ಕೃತಿಗಳು ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಅದನ್ನ ಕಾಣಲೋದಿ ಅನಂತರ ತಮಿಳ್ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಿಳ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮೈಕಲ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೇ ವಚನ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಪಾತಿಗಳಾ ಅಪ್ಪ ದೇವನ ಏನೋ ಸುಳ್ಳಿರ್ಕ ನಂಗೆ ನಾನೂರ ಐಂಬತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೂ ದೇವನ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕ ಸುಳ್ಳಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಮಯವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಂತ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾಲ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನೂರು ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಿಂತಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಜಗಳು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ರೇಜನ್ಗಳು ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಸೋಲೋಮನ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವನವಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಆರು ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರೋಂತ ಭೂಮಿನ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೋತುಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಆರಾಯ್ತು ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾಲಗಳನ್ನ
ನನಗೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಂತೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ನೋಡಪ್ಪ ಹಳೆಯವರ ಅಂಬಲಿಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಂತ ಐತೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಫುಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಅವರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಹಾ ಸುಮಾರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಅಥವಾ ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾನೂರೈವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲು ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬರೆಯ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲು ನೆವರ್ ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎರಡ್ ಸತಿ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಮೊದಲು ಓದಿ ಅದು ಅಂದ ವಸತಿ ತಮಿಳು ಪಡಿಸಿಡಂಗ ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳು ತಮಿಳು ಓದಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ದಮ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲು ಏಟೀನ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಕಾಣ ನೋಡಿ ಇರಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಜನ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡಾವಳಿಕೆನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮೂವತ್ತೈದ ನಲ್ವತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಅರಡಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ತಮಿಳು ಪುಡಿಂಗ
ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಪೌಲನು ಸಹ ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಓದಿ ಅವನ್ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾ ಹೆಂಗಿದೆ ತಿಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಬಿಳಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಹೀನರು ಸಫಲ ಸಿದ್ಧರು ಹೇಗೆ ನಮಗಿರುವ ಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆ ವಚನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೇರೆ ಏಳು ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸುಮ್ನೆ ಅದೇ ಆಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನ ಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಔಟ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇದು ಬರೋಣ ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಳಿತಾ ಬಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬರಬೇಕು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ನ್ಯೂಮೋನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೇರೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ತೌಸಂಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಸಿಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಓ ಓ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂಮೋರಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ರೋಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ ರೋಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಿ ಅಂತ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ ಹೀಬ್ರೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಅನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ತಜಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟೌ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಬ್ರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದರೆ ಸೋಫೀತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಹೀಬ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಫೀತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಫೀತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೈ ಹೀಬ್ರು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಕಫ್ ಸೋಫೀತ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದೋರು ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮಗ್ ಬರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏಯ್ಟಿ ಬರೀತೀರಿ ಅವ್ರು ಬರೀ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋರು ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೈಲು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋರು ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರೀರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಯ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಟೌ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ಬರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಪಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಫ್ ಸೋಫಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೋ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಗೆರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತೀರಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೋ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಸಲ್ ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಅವ್ರು ಬರೆಯೋರು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ವಚನ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತಪ್ಪಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನೋಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಸೋಲನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅಮೋನ್ಯರ ಪಾಳೆದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೋಲು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದಿ ಓದಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ದಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿಜಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲು ಮಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಲ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ದಾವಿದನ್ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೂಧ ಗೋತ್ರ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹೋಲ್ಸಿಯ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಕ್ಕಾನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಕಾನ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ತಾನಂತೆ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋತಾಮಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅವನು ಅವನು ಸಾಯ್ಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋತಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಯೋತಾಮು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಇವನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಯ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರಾ ಕರ್ತನ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ವಂಶಾವಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬರವ್ರ ಇದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇವರ ಗೊತ್ತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾಲಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜೂದ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ದೇವ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಎಜಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಎಜಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಡಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆತ್ತ ಹಾಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳೋದು ಇದು ಹಾ ಜಿಡಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೂಡಾಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸಿಕೆಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಎಸಿಕೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೈಲ್ ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನು ಆ ಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಎರಡು ನಗರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಲ್ ಸುತ್ತಲೇ ಮಾಡೋ ನೀನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಸಿಕೆಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಷೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಾಗಿದ್ ನಂತರ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಕಮ್ಮನದ ಹೆಂಚಿನ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕಬಡ್ಡಿನ ಹೆಂಚು ನೀಡು ಅದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿನ ಗೋಡೆ ತರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ ನಗರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗಿಡ್ತಾರಂತೆ ಐರನ್ ಲೈಕ್ ಸೀಜು ಯಾರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲ್ವಂತೆ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಲಗ್ತೀಯೋ ಅವರ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಒತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಮಲ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಲ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ ಹಾ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುತ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಗೋರ್ವಾದಂತ ಶ್ಯಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಯಾಮ ಬಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ 
ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂತ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂತಾರಂತಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಲಸಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಬಲನ್ ಗೆ ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ ದಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪದ ಒಂದು ಎಣಿಕೆ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಸುಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋರ್ವಾದಿಂದ ಶ್ಯಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡಿಕೆನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೋ ಈ ವಾಕ್ಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಜಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ದಿಬ್ಬ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಡಿಕೆನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಆಳಿ ಕೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬ ಕಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎದುರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡಿಕೆನ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಆಳಿ ಕೆಲ ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜಡಿಕೆನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಗರದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘೋರ ಶ್ರಮ ಬಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಎಜುಕೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತು ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಸರಿಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನಿಕ್ವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಮನ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಪಾಪದ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಅರಸು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಸೋಲೋಮನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಯಾವಾಗಂತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪನ ಅವನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವನ್ ಸತ್ತೋಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಅದರ್ ಮಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಜಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಆಳಿಕೆವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಈ ಐನೂರ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೌಲು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಾಗಿ ನಂತರ ದಾವಿದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಾಗಿ ನಂತರ ಸೋಲೋಮನ್ನು 
ಎರೆಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನೆರವೇರ್ತಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಈ ಕಾಲ ಏನಂತಪ್ಪ ಈ ಕಾಲ ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಬಿದ್ದಿರೋದಂತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡು ಬಿದ್ದಿರಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಮ ನಗರ ಆಯ್ತು ಆಡು ಬಿದ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರೇಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೆರವೇರ್ತವ ಕುರೇಶ್ ರಾಜನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಏನಂತಿರಲಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರೇಮಿನ್ ಹೇಳಿರಂತ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಡೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಕುರೇಶ್ ರಾಜನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೀನ್ ಆಫ್ ಸೈರಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಡೇಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಬಿ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತಾರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಏಜ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾರ ಕರ್ತಲ್ ಬೇಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡು ಬರ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಕ್ರೋನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದ ದೋಷ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ವಾರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅನೇಕ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಶ ಎಫಿಫೇನಿಯಾ ಅಪಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಲ್ವಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ
ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಬರುವಂತ ವಾರ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಅಪೊಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪರೋಕ್ಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಪೋಕಲಪ್ಸಿಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಫೇನಿಯಾ ಪರೋಕ್ಷ ಅಪೋಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೀ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ ಇ ಕಮ್ಸ್ ಈ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ನೋನ್ ಈ ಶೆಲ್ ಶೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಶೆಲ್ ಬಿ ರಿವೀಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡೋಣ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಕ ಚಕ ಹೇಳೋ ವಚನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪರೋಶ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ಕಾಂಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ರೊ ಓಶ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಓಶ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಓಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೆಲೋ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಸ್ ನೇಮ್ ಇನಿಗೋ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ್ ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಗಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನತೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಒಬ್ಬರು ತೆಗಿರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತೆಗಿರಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೇಳು ಅನಂತರ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನೋವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ವಾರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನೋವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಮೀನಿಂಗು ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಅವು ಅವಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನೋವಾ ನೋವ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇರ್ ಅಲ್ವಾರ ನೋವ ಇದ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಿತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರವಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾಗ್ತಾರೆ ಪರೋಶ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಫ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಯಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತಲ್ಲಿ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಬೈ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಶ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಭೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು
ಏನಂತ ನೀತಿ ಸೂರಿನಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಬ್ಲಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಉಯ್ಯಲು ಏನಾಯ್ತದೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕಿನ ಬರುವಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಯ್ತು ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಾಜ ಯಾರು ನೀತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕಂಪರಿಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಸ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂತೆ ನೀರನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಜಾಣ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಳಂತೆ ಹಾ ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜನ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಂತ ಜಾಣ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಜಾಣ ಸ್ತ್ರೀನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅವರೇ ತಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ವಿಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸತ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಟ್ ಲೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಅನ್ನ ಇರೋಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಫ್ ಅನೇಷನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಂತಾರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಸ ಎಲಿಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಂಟ್ರ ಕಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ರಥಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂತ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದುರೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋಧನೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ರಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಂಗ್ ದ ಈಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಲು ಸೋಲು ಟ್ರೀಟಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಇವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮರಣ ಒಂದ್ರ ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆಂಟಿಕ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಮರಣನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸತ್ಯ ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಮರಣದವ್ರಿಗು ನಂಬಿಕೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗು ಜೀವನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಓದು ಸರಿ ನಾವು ಸತ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಣ್ಣು ತೆರಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲಿಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ
ಇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋ ಕೊಲಾಪ್ಟೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪೋ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಪೋ ಕೊಲಾಪ್ಟೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಿಡನ್ ಬಟ್ ನೌ ಕಮ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಪೋ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೋಕಲಪ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೋಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಸಭೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ವಾರ ಆತನ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದನೋ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೋಕ ಜನಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಲೋಕ ಜನಗಳ ಆತರ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರ ಕಾಣದ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಪು ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೇ ಆತರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತು ಲೋಕ ಜನಗಳೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಬರ್ದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಭಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ವೆನ್ ಈ ಶೆಲ್ ಕಮ್ ಯು ಶೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆತರ ಮಹಿಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಜನಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿತೀನಿ ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ ನನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇರೋದು ಪರ್ಲಾಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರೋಂತ ಜಾನ್ ಭೂಷಿ ನೋಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಲಾಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಕವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಪುನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬದುಕದಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬರ್ತು ಲೋಕ ಜನಗಳೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸಭೆ ಆ ಥರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ತ್ರೀ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ
ನೋಡ್ರ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇಂತ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊರಕುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಂತ ಭಾಗ್ಯ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಓದಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ತರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತೋ ಅಪೋಕಾಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಂತ ಸ್ಟೇಜೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ವಾರ್ತೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ್ ಇಬ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರ್ಕೋಮಾಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಇಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಲೋಕ ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಯಶ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ಲೋಕ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಡುದು ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ಲೋಕದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಕಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಕರ್ಟನ್ ಲಿಬ್ರೇರೆ ಲೋತನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋತನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋತ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಲೋತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಹಿನ ಒಂದು ಅವನು ನೆಫ್ಯು ಅಲ್ವರ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಸೋದಾಮನ್ ಗೊಮ್ಮರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಸೋದಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋದಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಸೋದಾಮನ್ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಲೋತ ಸೋದಾಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೋದಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗೋದಿ ಅದು ಆಂಟಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಆಂಟಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇರೋಂತ ಯಾರು ಲೋತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ದುಷ್ಟಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ದಂತ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲ್ನ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಲೈಸ್
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷಿಸು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಎಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಹೆಂಗಂತೆ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಂತ ಬೆಂಕಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಲೋತನ ಹೆಂಗ ಸೋದಮನ್ ಗಮನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಲೋತನ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಂಟಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ವ್ಯಾಬ್ಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಪ ಆಗಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋತನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಸುವಾರ್ತನೆ ಅರಿದವರು ದೇವ್ರ ಮಾತಿನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬ್ಯಾಬಲಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಅಲಕ್ ಅಪಕಲಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದು ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದು ಹೊರತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ಸಭೆ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದೇ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಕಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಪೋಕಲಾಪ್ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಏನ ಆಮೇಲೆ ಪರವಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏಸು ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಆಳ ಯಾರು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಸಮೀಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮೀಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏಸು ಕೃಷಿ ಬೈ ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಕೆ ನೇಮ ಇವನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವರ ಅದೇ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಏಸು ಕೃಷಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಬುಲತ್ ಸಭೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪನ್ ಟು ದಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅದು ಪರೋಕ್ಷನೇ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಹಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಗೆ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರ ಲೋಕ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತೈತಲ್ಲಪ್ಪ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಚೋದಕಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂಗತಿ ಓದಿ ಜಳಪಲ್ಲೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಮಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋವನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಳಪಲ್ಲೆ ನಾಶ ಆಯ್ತು ನೋವ ಆರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾ ದೇವ್ರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾ
ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರ್ಗೆ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋರು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ತಡವಾದ್ರೂ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಡವಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ